in the previous video we have already discussed Coleridge's Kublai Khan and uh, today we are going to discuss the birthday party by Harold Pinder. I know you have PG or UG question play the birthday party. But we have to the syllabus in two categories. One is the detailed session and the other is non-detailed session. As far as the detailed session is concerned, we must expect annotations and questions based on minute details. And as far as the non-detailed session is concerned, it's uh, um, enough to have a superficial knowledge of the text. That's why the detailed session is coming back to our text the birthday party let's begin with the usual technical data the first thing we have to keep in mind about the birthday party is it is the second full length play by Harold Pinder Pinder and second full length play Anna. and it was produced in 1957 1957 produced the play Pinder the plays in a nokki kanyal adhehathinde um shaili edutha shaili okay adhehathinde life might adhehathin experience might connected Pinder himself uh, once said that he wrote out of intuition rather than intellect intellectual writing in a cartoon that is even the logic complex side the change the plays the composer you know don't allow the intuition the part and he used to love he used he he loved to meet people and uh, the visceral feeling he get from meeting people actually influenced him in writing his plays and he used to love to meet people and the visceral feeling he get from meeting people actually influenced him in writing his plays and the Influence the Tundan. I'm going to be in birthday party concerns. The number are in the kind of Uricadium good unit. When uh, he was an actor once, I uh, regret the acting goody chay the Tunda. As an actor, he used to stay in a dilapidated house in England, which could have actually uh, influenced his place. Two plays uh, in particular, that is the room. Uh, and uh, the room, the first full length play and the birthday party. The birthday party, the setting in Oki Kanyal, it is a, a, um, a room. One or, or room in Dulli Lana play and Adakana. The Apadin Nagate experiences Idilan one the Daga. Adin do the influence under in the Namukamansla Kansadikim. And during that time, while uh, Pinter was writing this birthday party, uh, Theatre of Absurd was in fashion and the display, this particular play, the birthday party, comes under a subcategory of the theater of the absurd, that is comedy of menace. Comedy of menace and a particular category like a theater of absurd in the particular category like an namla categorize the which to other. And uh, the most significant thing we have to uh, keep in mind is Harold Pinto is the innovator of uh, this uh, particular type of drama. Pindanda plays in a particularly Pindanda plays in a explain GM editor, discuss GM editor, and number comedy of menace and the phrase you see another. Other than that, just look on to what comedy of menace is. Ewing Wardil, a drama critic, actually used the term a comedy of menace to describe the plays of Harold Pinder, and he too borrowed it from David Campton's play, The Lunatic View. A comedy of manners. He borrowed the term from the subtitle, A Comedy of Manners. Or the Irving Wardil in the Palina drama critic. David Campton played a subtitle in the The Lunatic View, A Comedy of Manners. In the played a subtitle in the Nana, a phrase at another. Adu Harold Pindan the plays in a describe which I invented another hammer phrase. You see another. And now let's see what this comedy of menace actually is. Comedy of menace creates a feeling of impending danger, approaching danger amidst of laughter. The play begins in a jovial, funny situation, and suddenly the characters and the audience will be placed in a 
a dense atmosphere and the cracks of the um, thing is the audience and the characters never knows the actual cause of this disaster why why this fear അത് ഒരു രീതിയിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാ എന്താണ് വോട്ട് ഈസ് ദ റൂട്ട് കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഫിയർ ആ റൂട്ട് കോസ് ഫിയറിന്റെ റൂട്ട് കോസ് എന്താണ് എന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സിനോ ഓഡിയൻസിനോ അറിയാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതാണ് കോമഡി ഓഫ് മെനസ് നൗ ഹൗ ദിസ് പ്ലേ ദ ബേർഡ് പാർട്ടി ബിക്കംസ് എ കോമഡി ഓഫ് മെനസ് അതാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബേർഡ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പേർട്ടിക്കുലർ പ്ലേ കോമഡി ഓഫ് മെനസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് അവരുടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ആണ് ദ ബേർഡ് പാർട്ടി ആക്ച്വലി മിങ്കിൾസ് ദിസ് ഇംപെൻഡിങ് ഡിസാസ്റ്റർ വിത്ത് കോമഡി ദർ ഈസ് എ സെൻസ് ഓഫ് ഡേഞ്ചർ പെർ വേ ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്ലേ ആൻഡ് ഇറ്റ് mingles this 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 uh, disaster this impending disaster this approaching disaster this sense of fear with comical situations and as far as the uh, as far as drama is concerned the either drama ayalum as far as the drama is concerned we get the essence of the play through the characters and the characters in the play feels the presence of menace and avarku feel a characters in a menace feel and that feeling is transported to the audience and we too are placed in the same atmosphere of tension how you were in the disaster in the tension like in our characters in all of them as i said before the com- the presence of manners is presented through the characters and this this uh, manners is used as a source of comedy even by harold pinter characters lude a manners nammilekku ettikya ennulladana player it cheynathu and harold pinter too does that and he used this manners as a source of comedy so coming back to the characters the major characters in our play the, the birthday party are stanley bubber the protagonist then pt balls mac balls goldberg mccann and lulu they are our major characters and i'm not going uh, into the details of the characters characters in the detailed analysis i am not doing i am planning to do another video on uh, the characters so we'll do that later let's see how this play become a comedy of menace the play the birthday party set in a seaside boarding house run by mac balls she stays along with her husband pt balls m a g b o l e s mac balls and pt balls p e t y b o l e s Uh, pretty boss is a lecture attendant and it is here our protagonist stanley weber stays as a tenant with the introduction of uh, stanley weber we are introduced to this um, uh, this aura of menace he finds his life encrusted with danger he never wants to leave leave his room he finds comfort in his room this unknown fear of stanley weber actually uh, brings forth this uh, impending disaster the sense of danger pervade pervades in the play um not to please uh, stanley weber we can see meg arranging a birthday party which uh, stanley weber completely denies he denies it is a uh, birthday yet when lulu brings a uh, birthday packet package for um sally he accepts it he opens it and finds a toy drum in it lulu presents a toy drum to stanley he takes it and uh, puts it around his neck as if uh, he is tying a noose around his neck well the significant ana a toy drum shall i put it around my neck and chodichu tas സാൻലി വെബർ കഴുത്തിലിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് കഴുത്തിലിടുന്നത് ഒരു കുരുക്ക് കഴുത്തിലിട്ട് കുരുക്കുന്നത് പോലെയാണ് 
as if he is wearing a noose around his neck which is a natural imagery for death death in a signify cheyunu imagery aan wearing of a, a drum around his neck and all that and uh, this after this action after wearing this uh, toy drum around his neck he starts to play it widely so widely that even the audience is a uh, dumb struck they are exposed to a vi- abrupt explosion of violence a sense of violence and uh, this sense of danger impending approaching danger creeps in and the play reaches its climax with the hosting of the birthday party uh, the atmosphere of manners uh, was involved in the play through various suggestions അതായത് ഒരു വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്ലോട്ടിലൂടെ ഒന്നും അല്ല നമ്മളിലേക്ക് ആ ഭയം പിന്നെ എത്തിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ട്രൂ സജഷൻസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്ലേ പ്ലേയിലൂടെ നീളം നിൽക്കുന്ന കുറേ സജഷൻസിലൂടെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻലി വാസ് ഫ്യൂരിയസ്ലി അപ്രിഹെൻസീവ് വെൻ മെഗ് ഹാഡ് ഇൻഫോം ഹിം അബൌട്ട് ദ അറൈവൽ ഓഫ് ടു സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ടു ജെൻറ്റിൽമെൻ ടു ദി ബോർഡിംഗ് ഹൗസ് ആൻഡ് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദീസ് ടു ജെൻറ്റിൽമെൻ നോട്ട് ദ നെയിം പെർട്ടിക്കുലർലി മിസ്റ്റർ ഗോൾഡ് ബർഗ് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ മഖാൻ Goldberg G O L D B E R G Goldberg and Mr Makan M C C A N N fill Stanley's heart with fear athre neyo endine okyo bhaye pettirna Stanley de munnilekku rendu aalukalayitte bhayam vannu nilkana adu avade irumbodhekku play Stanley de adu vare endayirna manasu nigal manasiyam nilla poornamayittu thagirunnathu namukku kaanan pattum and the menace is enhanced when Stanley tries to frighten Meg saying that uh, they are looking for someone someone in particular someone in certain and uh, it is further enhanced the menace is further enhanced with his reference to the wheelbarrow which will come to the house for someone this sudden reference to the coffin implies that the Im- it, it is it becomes an imagery for death so we can see that the birthday party which actually begins light heartedly ends with a falls into a serious note volare jovial aayittu thodangiya birthday party aanu adu or serious note il ethi nikkum namukku kaanam yet however uh, there is the appearance of lulu and max conversation with the strangers give to an extent a comic relief but only for a short while the birthday party which is supposed to be a celebration celebration of life takes a new turn and we can see stanley with a completely uh, disrupted mind attempts to strangle meg and rape lulu a tagar chegadesh avade poornadayil ettana the mental disruption അത് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താണ് മെഗിനെ കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊല്ലാൻ സ്റ്റാൻഡിൽ ശ്രമിക്കുമ്പോഴേക്കും ലുലുവിനെ റേപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡിൽ സ്റ്റാൻഡിൽ ശ്രമിക്കുന്നതോടു കൂടി ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി വി നോ സ്റ്റാൻഡി ഓൾവേസ് ഫിയേഡ് ഫിയേഡ് ദി പെർസിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദീസ് ടു ഇൻട്രൂഡേഴ്സ് അവർ തന്നെ എന്തോ ചെയ്യുമെന്നൊരു ഭയം സ്റ്റാൻഡിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്ലേ ആഫ്റ്റർ ദർ അപ്പിയറൻസ് അത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്ലേ നമുക്ക് അവര് ആ രണ്ട് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് അവിടെ വരുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് അഭയം ഇരട്ടിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു കാണും ആൻഡ് ഫിയേഴ്സ് മെറ്റീരിയലൈസ് വെൻ ഹി വാസ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി റിമൂവ് ഫ്രം ദ ഹൗസ് ബൈ ഗോൾബർഗ് ആൻഡ് മഖാൻ ദി ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി റിമൂവ് ഹിം ഫ്രം ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ദി ഓഡിയൻസ് ടു റിയലൈസസ് ദ എംപരിമെന്റ് ഓഫ് ദ മാനസ് ഓഡിയൻസിന് കൂടി ഏകദേശം ക്ലിയർ ആവുകയാണ് അത്രയും നേരം അവർ എന്തിനെയാണ് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ന് ബദ പ്ലേഡേഴ്സിൻ്റെ എന്ത് അവിടെ നമ്മുടെ പ്ലേ അവസാനിക്കുന്നില്ല അതാണ് ആ ഒരു പ്ലേയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ദ പ്ലേഡേഴ്സിൻ്റെ എൻഡ് വിത്ത് സ്റ്റാൻലീസ് റിമൂവൽ ഫ്രം ദ ഹൗസ് ബൈ ഗോൾബ്രഗ് ആൻഡ് മക്കാൻ പി ടി കുഡിൻ്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു മേക്ക് വുഡ് ഹാസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻ ടു സ്റ്റാൻ സ്റ്റാൻലി 
എന്താണ് ശരിക്കും അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്തിനാണ് സ്റ്റാൻലിയെ കൊണ്ടുപോയത് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാണ് പി ടി ക്ക് അത് കണ്ടു നിന്ന പി ടി ക്ക് നെഗിനോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല വോട്ട് ആക്ച്വലി ഹാസ് ഹാപ്പൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ആൻഡ് ഈവൻ ദ ഓഡിയൻസ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ടു ഫോർദർ നോട്ട് ഓഫ് അൺനോൺ മെനസ് അവെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാൻലി അവിടെയാണ് പ്ലേ അബ്രപ്റ്റായി അബ്രപ്റ്റായിട്ട് പ്ലേയുടെ എൻഡിങ് വരുന്നതും പ്ലേ അവസാനിക്കുന്നതും ഓഡിയൻസും ഫ്ലവർ കാസ്റ്റഡായിട്ട് അന്തവിട്ട് ഇൻ എ സെൻസ് ഇരിക്കുകയാണ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡി അവെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡിയെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനി എന്താണ് എന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ ആ നാടകം അവസാനിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ പ്ലേ ഈസ് എ കോമഡി ഓഫ് മാൻ ആ ഭയത്തിലൂടെ ഒരു കോമഡി സൃഷ്ടിക്കാണ് പ്ലേ റൈറ്റ് പിൻഡർ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പിൻഡറ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലേസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒക്കെ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂസിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹി വോൺസ് സെറ്റ് കീപ്പ് ദ കോറ്റ് ഇൻ മൈ പിൻഡർ വോൺസ് സെർഡ് എവറിങ് ഈസ് ഫണ്ണി അൻറ്റിൽ the whole in the situation rises to the surface everything is funny until the horror in the situation rises to the surface ekka namakku celebration aanu namakku tamasha aanu eppo bhayavumayittu nammal mukha mukha meet cheynadu ve and it ends there this mood of the quotation exactly explains what we mean by the word pinteresk ingu valare familiar aayittulla oru word aayirikkum pinteresk aanu pindanda play ennu parayna odane nammada manasilekku veruna oru word aanu pinteresk pinteresk style pinder use cheyidirikkana style what is pinteresk oed oxford english dictionary gives a clear definition of pinteresk it says pinders plays are typically Uh, pinder's plays are typically characterized by implications of threat and strong feeling produced through colloquial language apparent triviality and long pauses aa oru oru nammallekku ettina bhayam adu ettikan upayogikkina bhasha aa bhashayil upayogikkina pauses silence idokke aakkodi cherthittaanu nammal pinteresk and the so in short the play it is about understanding the hidden horror in the situation meeting the hidden horror in the situation it is about exposing the bare minimum of existence it is about exposing the bare minimum of existence hence it comes under the category the theater of the absurd you can say birthday party is an absurd play a ball it is a comedy of menace hope you have understood what we have discussed till now uh, we will meet again uh, with another video which will explain the characters and the theme nan nerthe parnadu pole ക്യാരക്ടേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഡെപ്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല ഒരു ഡ്രാമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ അതുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം ടിൽ ദെൻ സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം ഹാപ്പി ലെവൽ